இதுவரைக்கும் கோலிவுட் டாக்கிஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் உசிலம்பட்டிக்கு அருகில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தில் பதினாறு வயதுடைய ஒரு பெண்ணிற்கு திருமணம் பண்ணியிருக்காங்க பதினெட்டு வயசில் அந்த பெண்ணிற்கு முதல் பையன் பிறந்திருக்கான் அடுத்தடுத்து மூன்று குழந்தைகள் பிறந்திருக்கு இந்த நான்கு பசங்களும் குழந்தையாக இருக்கும்போது அந்த பெண்மணியோட கணவர் குடிப்பழக்கத்திற்கு ஆளாகி தினமும் அந்த பெண்ணை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த குழந்தைகள் அப்பா இப்படிதான்னு நினைச்சு வளர்ந்துருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் குடிக்கு அடிமையாகி அந்த கணவர் இறந்தே போயிட்டாரு அவர் இறந்ததுக்கு பிறகு குடும்ப பாரம் அப்படியே முதல் பையனான தியாகு மேல விழுந்துச்சு பதினேழு வயசுலயே குடும்ப சூழ்நிலை காரணமா பக்கத்துல இருந்த ஃபேக்டரிக்கு வேலைக்கு போயிருக்கான் அம்மாவும் சின்ன சின்ன வேலை செஞ்சு அவங்களும் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க தியாகு தன்னோட அம்மா கிட்ட தம்பி தங்கச்சிய நான் நல்லா படிக்க வைக்கிறேன் அதுக்காக நான் வேலைக்கு போறேன்னு சொல்லி தம்பி தங்கச்சிய படிக்க வச்சு கல்யாணமும் பண்ணி வச்சிருக்காரு தியாகுவும் கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு கல்யாணமாகி எல்லாருமே செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தியாகுவோட அம்மா இறந்து போயிருக்காங்க அவங்களோட இழப்ப தியாகுவால தாங்கிக்கவே முடியல இருந்தாலும் தியாகுவோட வாழ்க்கை நல்லாவே போயிட்டு இருந்திருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் தியாகுவிற்கு தொடர்ச்சியா இருமல் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இருமல் நிக்கவே இல்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தியாகுவோட மனைவி பாரதி கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க தியாகுவை செக் பண்ண டாக்டர் உங்க கணவருக்கு நுரையீரல்ல பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு உடனே அறுவை சிகிச்சை செய்யணும்னு தியாகுவோட மனைவி கிட்ட சொல்லியிருக்காரு எதனால அவருக்கு நுரையீரல்ல பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னா பல வருடங்களா அவர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஃபேக்டரியில வந்த புகை போன்ற காரணத்தினால நுரையீரல்ல பாதிப்பு வந்திருக்குன்னு தியாகுவோட மனைவி பாரதி கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஆனா ஆபரேஷன் பண்ண பாரதி கிட்ட காசே இல்லை உடனே பாரதி தியாகுவோட தம்பி தங்கச்சிங்க கிட்ட உதவி கேட்கலான்னு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு ஆபரேஷனுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவங்க சொன்ன பதில் எங்களால கொடுக்க முடியாது எங்க கிட்ட காசு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தம்பி தங்கச்சிங்களை படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி இப்ப அவங்க நல்லா இருக்காங்கன்னு தியாகுவுக்கும் அவரோட மனைவி பாரதிக்கும் நல்லாவே தெரியும் நம்மள இப்படி ஆளாக்குன அண்ணனுக்கு பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சும் உதவ முன் வரல இதனால வேறு இடத்துல பணம் கேட்கலான்னு பாரதி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனா பணம் வர லேட் ஆனதுனால தியாகு மருத்துவமனையிலேயே உயிரிழந்துட்டாரு பாரதி அழுத அழுகை மருத்துவமனையவே உலுக்கி இருக்கு அந்த சமயத்துல பாரதி அழுதுகிட்டே உங்க தம்பி தங்கச்சிங்களுக்காக நீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே வேலை பார்த்து இப்போ உங்க உயிரே போயிடுச்சு இப்போ அனாதையா நிக்கிறது நானும் நம்ம பசங்களும் தான்னு சொல்லி கணவரை கட்டி அணைச்சு அழுதுருக்காங்க இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நம்ம குடும்பத்துல நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு கல்யாணம் பண்ணி எல்லாரும் தனித்தனியா போனாலும் கூட பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா முன்னாடி வந்து நிக்க மாட்டாங்க ஒரு நல்ல நிலைமையில இருந்தாலும் கூட பிறந்தவங்களுக்கு மனப்பூர்வமா உதவ மாட்டாங்க அப்படி பண்ணாத ஒரு காரணத்துக்காக ஒருத்தர் இறந்த சம்பவம் கவலைப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கு